La politica in questa zona ha preso sempre solo i voti, non ha fatto altro. Si sono dimenticati, prima delle elezioni l'ufficio di collocamento del comune, dopo le elezioni era sempre rispettato in faccia a tutti i cittadini di Villeggio. Di Noi non chiediamo che il comune sia l'ufficio di collocamento, chiediamo semplicemente che il comune sia fautore di iniziative, di progetti, di indirizzo verso i ceti più deboli specialmente, ma per tutti, non solo per i ceti più deboli, che, sia, che faccia da volano per la società di Villeggio. Perché ne abbiamo più di ingegneri agronomi, abbiamo, abbiamo tutto nel comune di Villeggio. Bisogna mettere a lavorare e fare questo. Che devono fare. Qua ci sono, specialmente in questa zona, chiamata il Bronx perché non lo sapesse, ci sono dei ragazzi che campano vendendo un chilo di funghi, un chilo di, 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 di asparagi o andando a raccogliere olive e marce per poterle vendere la stessa cosa perché lo fanno. Siamo, se ci chiamano del Bronx non ci arrendiamo, vai per quello che non ci arrendiamo. Non ci arrendiamo. Questo quartiere è, è, è veramente, è, come posso dire, un cimitero. Qua non c'è niente. A parte quella scuola che abbiamo lì e l'Asia che hanno fatto qua, non so, qua hanno avuto il terreno gratis e l'hanno fatta qua, diversamente qua era proprio un deserto. Io ho detto prima a Riccardo, abbiamo la capacità di andare veramente a aprire le porte, se le chiudono noi abbiamo la capacità di andare ad aprirle senza violenza, senza niente, però le porte le devono aprire. Spero che ci abbiano ascoltato almeno, cioè che facciano qualcosa. Già questo è un grosso passo avanti, già che sono venuti qua. Certo, perché noi se non vengono fate le promesse che ci hanno fatto, le promesse, noi ci muoveremo diversamente. Ma voi non siete stanchi delle solite promesse non che per tanti anni? Tanchissimi. Delusi, cioè, fate stanchi, stanchi di magari. Che siamo stanchi. Possiamo dire che Riccardo è il vostro portavoce in qualche modo? Lui sì. sì, sì. Eh? Possiamo Anzi, confermare stelta, questo? Sì, rispecchiamo nell'animo di Riccardo. Noi lei tu ci portavoce Riccardo. Ok. Siamo nelle tue mani Riccardo. <ride> Sono stupidi. Cioè. Sono veramente schifati da questa politica. C'è un senso di malessere. C'è questo certo. senso. Non bisogna arrendersi mai. E perché all'inizio sarà dura Riccardo, sarà dura, però ce la faremo. Non è un quartierino, perché qua ci abita tre certo. quarti di Villa Ciclo. Penso che non saremmo due qua. in partenza, Appunto. giusto ragazzi? Non saremmo due, tu pensi che nel 46 hanno fatto? Ha fatto un, un esercizio delle sue funzioni. Chi? No, aspetta, partiamo da capo. Marrucco. Oh, che cazzo più caro di allora, no, aspetta, allora, oh, ripartiamo, eh, non è voi Marrocco. Che sì, lui, di questo sono certo, ha ammesso che l'ha sbagliato, nel senso che prometteva troppi posti di lavoro che non poteva, non poteva assolutamente gestire. Penso che questo lavoro non lo stia facendo più. No, lo perché lui ha avuto tutta la buona volontà, eh? tutto quello che possiamo dire di questa Come persona. Come fa a dirlo? Come fa a sostenerlo? Beh, ci vuole poco a, a, a dire che una, perché a Siro Marocco tutti possiamo dire, ma è una persona onesta. Perché da quando è mondo, se noi guardiamo, tutti i deputati che hanno circolato dal 46 oggi, qua in Italia sono diventati tutti ricchi, tutti sono diventati padroni. Li abbiamo avuto anche qua piccoli consiglieri regionali che sono diventati potentissimi economicamente anche. Qua non bisogna guardare in faccia a nessuno, chi va a votare non deve guardare la bella faccia, la, la persona, quello che, 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 che ti promette, quello che ti... bisogna guardare la persona giusta, cioè quello che prende l'impegno per questa zona che prende l'impegno che si farà portavoce di tutto il quartiere. E loro hanno chiesto, hanno intanto espresso le esigenze che riguardano la riqualificazione di questo quartiere che giustamente è in stato di completo abbandono, quindi loro stanno rivendicando un'attenzione diversa da quella che fino ad oggi le amministrazioni hanno dimostrato di avere nei confronti di questo quartiere. Ci siamo, chiedono lavoro, quindi ci siamo impegnati a promuovere nuovamente i cantieri lavori, i cantieri per l'occupazione, cercando di creare opportunità anche per loro. Questo abbiamo fatto. È una prima chiacchierata, la organizzeremo le riunioni di, di quartieri in tutti i quartieri del paese, torneremo qui con tutti i candidati quando appunto la, la, la lista sarà presentata, sarà organizzata ancora meglio, cercheremo la partecipazione dell'intero quartiere, quindi vedremo ancora con gli abitanti di tutto il quartiere e le questioni che abbiamo già affrontato oggi e che riprenderemo ancora alla prossimo, alla prossimo, al prossimo incontro. Li abbiamo invitati a partecipare sabato sera all'incontro che abbiamo già previsto in calendario eh, sul, sul lavoro al Salone Farigo, ci saranno degli esperti che potranno dare anche risposte eventualmente ai ragazzi che vorranno esporre delle loro idee.